Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini masih tentang Slim Prima. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Twig Template Engine di dalam Slim Prima. Twig adalah template engine yang biasanya digunakan pada proyek-proyek aplikasi web. Nah, kalau kamu tahu di Laravel, pernah main main framework Laravel, nah, Twig ini seperti Blade. Sedangkan uh, di kode ini tergak ada ya. Yang saya tahu sih adanya di Laravel. Nah, intinya Twig ini adalah template engine yang bisa digunakan untuk aplikasi web. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ketika kita menuliskan sebuah kode PHP di di Twig itu enggak enggak usah pakai kode PHP tapi biasanya menggunakan ekstensi sendiri. Nah, kalau Anda mau belajar Twig silahkan kunjungi websitenya di sini. Twig. Tetap saya lupa namanya. Websitenya di mana? Nah, kalau mau belajar Twig template engine template silakan di sini. Silakan belajar di website ini. Saya di sini cuma mengajar uh, memberikan tutorial bagaimana bagaimana menggunakan Twig di Slim Framework. Oke, sekarang kita install dulu Slim Framework-nya pakai komposer ya. Kita masuk ke htdoc, kita buat folder baru, misalkan di sini namanya Slim Twig. Kemudian kita buat satu file komposer komposer.json Nah, sekarang di sini kita tambahkan dulu install untuk menginstal slim-nya. Kita copy kemudian kita pastikan di komposer JSON-nya. Nah, sebelum kita menjalankan perintah komposer install, kita tambahkan dulu di sini slim slash extras. Ini, ini versinya versi yang sama dengan versi slim framework-nya dan juga kita tambahkan tweaknya di sini. Dia pakai yang versi 1 aja. Nah, kemudian kita simpan. Untuk Slim Framework-nya itu cukup hanya menggunakan package slim slash slim. Nah, untuk menggunakan tweak engine template template engine itu menggunakan dua package ini, slim slash extras, kemudian Twig slash Twig. Oke sekarang kita buka terminal, kemudian kita masuk ke directory project yang baru kita buat. cd opt lnp docs slim twig. Nah setelah kita masuk ke dalam project kita sekarang jalankan perintah komposer install. Komposer install kita tunggu prosesnya sampai selesai dulu dia akan mendownload package-package yang kita definisikan di sini nah ini sekarang prosesnya sudah selesai sekarang kita buka di text editor projectnya file open folder slim tweak nah sekarang kita buat file index.php dulu di root directory nya kemudian kita uh, jalankan slim framework nya dulu uh, kan kemarin pakai require kemudian vendor slash auto load load php nah sekarang kita bikin object instant dari slim framework nya new slim slash slim kemudian app run kemudian di sini kita tambahkan app get function echo a2 slash hello slim micro slim block kemudian kita simpan kita akses dari browser sekarang localhost slash slim twig ya. 
Nah sekarang dia sudah berhasil ditampilkan di dalam browser ya. Nah sekarang kita akan uh, mencoba tweaknya di dalam project ini. Nah ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan untuk menggunakan tweak uh, yang kita daftarkan di komposer tadi yang kita daftarkan di komposer. Caranya seperti ini. Re kemudian di sini view nah untuk viewnya ini kita override menggunakan tweak new slim slash extras extras slash di sini ya slim extras slim views slash dan tweak kemudian kita simpan kemudian kita refresh browsernya untuk mengecek apakah ada kesalahan tentunya tadi ada kesalahan ya sekarang kita akan buat satu satu file view untuk project kita ini kan untuk directory review nya untuk slim framework itu ada di sini jadi di directory root itu kita buat satu folder namanya templates nah dalam folder templates inilah kita bisa meletakkan view-view yang akan kita gunakan kita buat satu view dulu di sini misalkan home.html gitu ya. .html nah sekarang kita buat html head kemudian kita coba kemudian body h2 home quick kita simpan nah, kemudian uh, view home html ini kita load dari routing kita ganti nah kan kalau mau ngambil view itu kita harus pakai object app ya jadi kita daftarkan dulu use app kemudian kita bisa buat app render home.html nah, gitu ya kita save kita refresh browsernya nah terjadi error kenapa ya karena kita perlu mengedit library tweaknya memang seperti ini nah untuk uh, agar tidak terjadi error seperti ini kita perlu melakukan pengubahan data pengubahan coding dulu di di package tweaknya silahkan masuk ke directory vendor kemudian di slim kemudian di extras kemudian slim extras kemudian di views kemudian cari di situ tweak.php nah di tweak.php silahkan cari function render. Nah di sini, kemudian pada pada function render ini silakan tambahkan parameter kedua yaitu parameter misalkan di sini namanya data dengan default uh, default value array arraynya kosong di sini. Nah kemudian di sini kita tambahkan lagi satu kode satu baris kode data sama dengan array this all kemudian array data kemudian untuk retronnya kita ganti juga retron template render ini dia menggunakan variable data nah sekarang kita simpan kemudian kita refresh browsernya sorry oh ya ini this all ini bukan properti tapi dia metode this all yang itu jadi nah seperti ini jadi kan dia properti kita simpan dan kita refresh kembali browsernya dan nah dia berhasil dijalankan <tuh> ya jadi begitu 
kita perlu konfigurasi beberapa konfigurasi di dalam uh, ketika kita menggunakan tweak engine template 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 engine di dalam server box. Pertama kita harus konfigurasi di sini untuk mengoperate view yang digunakan oleh server box. Kemudian juga kita perlu merubah beberapa coding di dalam tweak.php. Sekarang kita akan coba passing data, mengirim data di home HTML ini. Ya, caranya kan seperti ini ya kalau mau ngirim data. Parameter parameter kedua, array. Misalkan di sini nama kemudian indeks nama ini kita kita isi dengan nama saya Ahmad Rizal Atami kita simpan dan kemudian di home html kita akan di home tweak kita berikan di sini nama saya oh nama ya save kita refresh browsernya and no take name nama ntar kita cek error oh ya nggak pakai dollar tapi pakai seperti ini kurung kurawal kurung kurawal kemudian tutupnya juga double kurung kurawal kita simpan dan kemudian kita refresh browsernya nah nilai yang kita kirimkan ke ke view menggunakan <tuh> menggunakan tweak sudah berhasil ditampilkan di viewnya itulah cara kerja cara menggunakan klik template engine di same framework nah sekarang misalkan untuk directory template nya kita rubah misalkan di sini templates ya secara default same framework untuk view nya itu pasti dia mengambil di templates folder templates yang berada di root folder template ini digunakan untuk e, tempatnya view view yang kita gunakan di project kita nah misalkan sekarang kita ganti namanya jadi Names. Nah, sekarang kita sim, uh, kita akan refresh dulu browsernya. Nah, dia akan error di sini kenapa? Karena folder template di direktor di root directory tidak ada. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan directory temp ini sebagai directory untuk viewnya? Caranya juga seperti ini. Atp config kemudian di sini array di sini templates dot pad nah kita bisa atur template padnya di sini nama foldernya adalah tem maka di sini dia harus kita definisinya juga tem jangan tem temps temps kemudian kita save kemudian kita refresh kembali kembali prosesnya nah dia kembali berhasil dijalankan di browser. Itu cara menggunakan direktori yang kita definisikan sendiri untuk sini framework ya, tanpa menggunakan template defaultnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga Anda paham dengan penjelasan saya dan semoga bermanfaat juga. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.